¿Qué es un chiller? El chiller tradicional posee internamente un circuito de refrigeración convencional que le permite estar enfriando constantemente flujos de agua que entran y salen de la enfriadora de agua. El agua helada puede ser usada para alimentar un sistema de aire acondicionado o para el enfriamiento de máquinas en la industria. Estas aplicaciones las veremos en otros videos. En la diapositiva podemos observar una instalación para generar agua helada. Básicamente tenemos tres circuitos. El circuito de refrigeración dentro del chiller. El circuito de agua helada, para enviarla al aire acondicionado del edificio, o enfriamiento de maquinaria. El circuito de agua de la torre de enfriamiento, se usa para enfriar el condensador del chiller. Vamos a estudiar cada circuito por separado. Empecemos con el circuito de refrigeración. Este circuito está formado por los componentes básicos. Un evaporador. El compresor. Un condensador. Y la válvula de expansión. Claro que todos estos componentes están unidos a través de tuberías. En este momento tenemos que entender que estamos en presencia de dos fluidos, que nunca se mezclan, están cada uno dentro de sus tuberías, muy cerca uno del otro en el evaporador del chiller. El evaporador siempre está frío, porque el compresor succiona refrigerante. Como se encuentra succionando, la presión baja considerablemente, lo que origina que la temperatura también descienda. Como el agua pasa muy cerca del evaporador, logra enfriarse y convertirse en la famosa agua helada. El compresor lleva el refrigerante del circuito de refrigeración al condensador del chiller. Como el refrigerante ha quitado el calor del agua, tiene mucha energía. Esta energía debe ser entregada al exterior, por ello el condensador es enfriado por agua del medio ambiente. El refrigerante sale muy fresco del condensador y sale en estado líquido. Para volver a bajar la presión el refrigerante pasa por la válvula de expansión, donde recupera la presión baja. De esta manera se repite el ciclo. Las principales características del circuito de agua helada en Chile son 1. El circuito de agua helada se encarga de llevar el frío a la aplicación. 2. En este caso la aplicación es un aire acondicionado de un edificio, sin embargo el chiller también se puede usar en enfriamiento de máquinas en una planta industrial. 3. El agua helada se va a encargar de enfriar el aire, que pasa por estos ductos. 4. Para enfriar el aire, el agua pasa a través de un intercambiador, de esta manera el calor del aire pasa al agua helada. 5. El aire baja su temperatura, mientras que el agua la sube. 6. El sistema donde ocurre el enfriamiento del aire, es llamado unidad manejadora de aire, aunque a veces se usan sistemas más pequeños, llamados fan coils. 7. Para llevar el agua helada a la aplicación, se requiere de un sistema de bombas. 8. La bomba que está antes del chiler es llamada bomba primaria, y se encarga de alimentar de agua helada a la enfriadora. 9. La bomba que está ubicada antes de la aplicación, en este caso el edificio, es llamada bomba secundaria. 10. La bomba secundaria, es la encargada de alimentar las unidades manejadoras de aire o fan coils. 11. Como las bombas de agua secundarias, llevan el agua a los edificios, requieren de mayor potencia que las primarias. 12. Muchas bombas usadas en instalaciones con chiller, cuentan con un variador de frecuencia para regular el caudal con el que se trabaja. Las temperaturas relacionadas con el circuito de agua helada son, 1. Temperatura del refrigerante dentro del evaporador del chiller, aproximadamente 7 grados centígrados o 44 grados Fahrenheit. 2. Temperatura del agua a la entrada del chiller, aproximadamente 12 grados centígrados o 54 grados Fahrenheit. 3. Temperatura del agua a la salida del chiller, aproximadamente 7 grados centígrados o 44 grados Fahrenheit. 4. Temperatura del aire, que se dirige por los ductos hacia las oficinas 12 grados centígrados o 54 grados Fahrenheit. 5. Temperatura del aire dentro del local aproximadamente 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit. Antes de continuar, esperamos tu suscripción al canal. Como podemos ver en la animación, tenemos un circuito de agua que no tiene nada que ver con el agua helada que va al edificio. A este circuito lo llamaremos, circuito de agua fresca de la torre de enfriamiento. 
Debes entender que el único objetivo de este circuito es enfriar al condensador del chiller. Entonces podemos resumir el funcionamiento de la instalación en estos siete pasos. Paso 1. El calor de las personas dentro de las oficinas pasa al aire, porque las personas tienen más temperatura que el aire de las oficinas. Paso 2. Ahora el aire de las oficinas, tiene el calor de las personas, o lo transmite o pasa al agua helada, porque el aire tiene más temperatura que el agua helada. Paso 3. El agua helada entra al chiller, y ahora tiene el calor de las personas, como el agua tiene más temperatura, logra pasarlo al refrigerante. Paso 4. Ahora el refrigerante tiene el calor de las personas, pero en este caso se presenta el inconveniente que el refrigerante tiene temperatura muy baja, por ello el refrigerante debe ser pasado por el compresor dentro del chiller y llegar al condensador. Paso 5. El agua fresca es llevada por las bombas al condensador del chiller. Como ahora el refrigerante está en el condensador, y tiene más temperatura que el agua fresca, así puede pasar el calor de las personas al agua de la torre de enfriamiento. Paso 7. El agua fresca está en una tubería, y el refrigerante en otra, por ello nunca se mezclan. El agua fresca con el calor de las personas, es llevada por las bombas de nuevo a la torre de enfriamiento. Paso 8. Como el agua de la torre de enfriamiento, tiene más temperatura que el aire del medio ambiente, pasa el calor de las personas al medio ambiente exterior. Como podemos ver para que haya intercambio de calor entre dos sustancias, se necesita que una tenga más temperatura que la otra. Por ello el calor siempre pasa de la sustancia de mayor temperatura a la de menor temperatura. Entonces podemos decir, que la sustancia que pierde calor se enfría, y la sustancia que gana calor se calienta. Además podemos afirmar, que el circuito que enfría el condensador del chiller, se forma básicamente por una bomba, sistema de tuberías, torre de enfriamiento, y no tiene nada que ver con el circuito de agua helada que enfría el edificio. En este momento está apareciendo el enlace al otro episodio, pero antes suscríbete a nuestro canal, y sigue recibiendo nuestras clases.